بسم الله الرحمن الرحيم عجبا عجب كل غفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض ما نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكمه التنزيل والفرقانه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله وجهر لعلنم نغرت شان بالنما هي إلا بالله الله هو يبغل دواني صلواتم سلامم சாந்தியும் சமாதானமும் சத்திய மார்க்கம் இஸ்லாத்தை எந்தி வந்த உத்தம தூதர் சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்கள் சொன்ன சொல்லினை நடந்த வழியினை அணுவணுவாக பின்பற்றி வாழ்ந்த அன்னாரின் தோழர்கள் குடும்பத்தார்கள் தொடர்ந்தவர்கள் துயர்ந்தவர்கள் நல்லவர்கள் நம்மவர்கள் அனைவர்கள் மீதும் என்றென்றும் உண்டாகட்டும் என்று அல்லாஹுவை பிரார்த்தித்தவனாய் அல்லாஹுவினுடைய அழைப்பினை ஏற்று இந்த பள்ளிவாயிலே வந்த அமர்ந்திருக்கிற ஏக வல்லவனாகிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே அருமை சகோதரர்களே எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா நாங்கள் அவனுக்காக வேண்டி என்று தூய எண்ணத்தோடு செய்யக்கூடிய சிறிய பெரிய எல்லா வணக்க வழிபாடுகளையும் ஏற்றுக்கொள்வதோடு இந்த உலகத்திலே வாழும் காலமெல்லாம் அவனுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்ந்த உண்மையான மூமீன்களாக வாழ்ந்து இந்த உலகத்தை விட்டு மரணிக்கின்ற பொழுதும் அவனுக்கு அடிபணிந்த உண்மையான முஸ்லீம்களாக மோமீன்களாக மரணிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்தருள்வானாக என்று இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்திலே அல்லாஹிடத்திலே பிரார்த்தித்தவனாய் அன்புக்குரிய ஈமானிய உறவுகளே ரபுல் ஆலமீனாகிய அல்லாஹ் இந்த உலகத்திலே வாழும் வாழுகிற பொழுது எங்களுக்கென்று ஏராளமான ஞாபத்துக்களையும் அருட்கொடைகளையும் அல்லாஹு தாலா செய்திருக்கிறான் அல்லாஹுவினுடைய அருட்கொடைகள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் கணக்கிட முடியாதவைகளாக சரிந்து கிடக்கின்றன மனித வாழ்க்கையின் எந்த நிலையிலே நாங்கள் இருந்தாலும் செல்வத்தில் இருந்தாலும் சரி ஏழ்மையில் இருந்தாலும் சரி நோயில் இருந்தாலும் சரி ஆரோக்கியத்தில் இருந்தாலும் சரி மனித வாழ்வின் எல்லா நிலைகளிலும் ஏதோ ஒரு வகையில் அல்லாஹுவினுடைய அருட்கொடைகளையும் ஞாமத்துக்களையும் அனுபவிக்கின்ற ஒரு சமூகமாக தனி நபர்களாகத்தான் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்புக்குரிய ஈமானிய உறவுகளே அல்லாஹுவினுடைய ஞாபத்துக்கள் என்று பேசுகிற பொழுதெல்லாம் எங்களுடைய உள்ளத்திலே ஞாபகம் வருவது இந்த உலகத்தின் சொத்துக்களும் இந்த உலகத்தின் சுகங்களும் இந்த உலகத்தின் பட்டங்களும் பதவிகளும் பொருளாதாரங்களும் தான் அல்லாஹுடைய ஞாபத்துக்களாக நாங்கள் பேசுகிற பொழுது எங்களுடைய உள்ளங்களிலே ஞாபகம் வருகிற ஒரு விஷயமாக இருப்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது ஞாபத்துக்களை பற்றி பேசப் போகிறோம் என்று சொல்கிற பொழுது ஏதோ பொருளாதார ரீதியான ஞாபத்துக்களை பற்றி அல்லது உடலியல் ரீதியான ஏகத்துவத்தை சுமந்த சமூகமாக அல்லாஹுவினுடைய ஏற்ற சமூகம் 
பொதுவாக இந்த உலகத்திலே அல்லாஹ் வாழ வைத்திருப்பது அல்லாஹ் எங்களுக்கு செய்திருக்கிற மிக முக்கியமான அல்லது நாங்கள் எல்லாம் உணர மறுத்த உணர மறந்த மிக பெரும் ஒரு நியாமத்து என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புக்குரியவர்களே இந்த களிமாவினுடைய நியாமத்தி இந்த களிமாவினுடைய பாக்கியம் இந்த களிமாவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு இந்த களிமாவை மிக சரியாக விளங்கி மிக சரியாக விளங்கி அதை வாழ்க்கையிலே அமுல் நடத்துவதற்கு அல்லாஹ் எங்களுக்கு செய்திருக்கிற இந்த நியாமத்து இருக்கிறதே இது இந்த உலகத்தின் சொத்துக்கள் இந்த உலகத்தின் சுகங்கள் இந்த உலகத்தின் யதார்த்தங்கள் எல்லாவற்றையும் அள்ளி கொண்டு கொட்டினாலும் இந்த உலகத்தில் விடப்பட முடியாத ஒரு நியாமத்தி அதனால் தான் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த மிக சிறந்த சமூகம் மிக மிக சிறந்த நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த சமூகம் இந்த உலகத்தின் ஆட்சி அதிகாரங்கள் அவர்களை நோக்கி வந்த பொழுதெல்லாம் இந்த உலகத்தின் சொத்து சுகங்கள் அவர்களை நோக்கி வந்த பொழுதெல்லாம் இந்த மார்க்கத்தை விட்டுவிடுங்கள் இந்த மார்க்கத்தின் பிரச்சாரத்தை விட்டுவிடுங்கள் என்று சொன்ன பொழுதெல்லாம் இல்லை இந்த உலகத்தின் நியாமத்துக்களை விட அல்லா எனக்கு தந்த இந்த களிமாவினுடைய இந்த கொள்கையினுடைய நியாமத்தை நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் என்று நபிமார்கள் தொடக்கம் சகாபாக்கள் தொடக்கம் நேர்வழியிலே வாழ்ந்த எல்லா அறிஞர்களும் போராடியது இந்த நியாமத்தினுடைய யதார்த்தத்தை அவர்கள் மிக சரியாக விளங்கியதனால் தான் அன்புக்குரியவர்களே நாங்கள் பெற்றிருக்கிற இந்த நியாமத்தி அல்லா எங்களுக்கு தந்திருக்கிற இந்த அருக்கொடை இருக்கிறதே இது சாதாரணமான ஒன்றல்ல இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதன் எந்த நிலையில் வாழ்ந்தாலும் அவனுடைய வாழ்க்கையில் இந்த உலகத்தின் நியாமத்துக்கள் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் இல்லாமல் போய்விடும் ஆக குறைந்தது அவனுடைய மரணத்தின் பொழுதாவது அவனை விட்டும் இந்த உலகத்தின் நியாமத்துக்கள் எல்லாம் நீங்கிவிடும் இந்த உலகத்திலே அவன் வகித்து வந்த பதவிகள் அவனுடைய மரணத்தோடு போய்விடும் அவன் வசித்து வந்த வீடு அவனுடைய மரணத்தோடு போய்விடும் அவன் செய்து வந்த தொழில் அவனுடைய மன்னரையோடு போய்விடும் ஆனால் இந்த நியாமத்திருக்கிறது நாங்கள் பெற்றிருக்கிற இந்த மகத்துவமான நியாமத்திருக்கிறது இந்த கண்ணியமான நியாமத்திருக்கிறது அன்புக்குரியவர்களே எங்களை மன்னரையிலே கொண்டு போய் வைத்தாலும் நாங்கள் மக்சர் வழியிலே தன்னந்தளியாக எழுந்து நின்றாலும் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை சுவர்க்கம் வரைக்கும் வழி நடாத்துகிற அந்த நிரந்தர இன்பம் வரைக்கும் வழி நடாத்துகிற மிக பெரும் ஒரு நியாமத்து அன்புக்குரியவர்களே நாங்கள் பெற்றிருக்கிற இந்த களிமாவினுடைய நியாமத்து இந்த களிமாவினுடைய நியாமத்தை சுமந்த சமூகம் இந்த களிமாவினுடைய நியாமத்தை சுமந்திருக்கிற அல்லாஹுவை ரப்பாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற சமூகம் அன்புக்குரியவர்களே இந்த நியாமத்தினுடைய பெருமானத்தை எப்படி பார்த்து கொண்டிருக்கிறது எப்படி அல்லாஹுடைய கட்டளைகளை கண்ணியப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை இன்றைய ஹொத்துபாவிலே நாங்கள் மிக சுருக்கமாக பார்க்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் அன்புக்குரியவர்களே எப்பொழுது ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்தில் அல்லாஹுவினுடைய இந்த நியாமத்தை அல்லாஹுவை ரப்பாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற இந்த தன்மை என்னுடைய ரப்பு என்னை எப்பொழுதும் அவதானித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்னுடைய வாழ்க்கையின் எல்லா நிலைமைகளையும் என்னுடைய ரப்பு தான் தீர்மானித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்னுடைய வாழ்க்கையின் மாற்றங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையின் நிகழ்வுகள் என்னுடைய வாழ்க்கையின் சந்தோஷங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையின் கவலைகள் என்னுடைய நோய்கள் என்னுடைய ஆரோக்கியம் என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய பிள்ளை குட்டிகள் எல்லாவற்றுக்குமான தீர்மானம் என்னுடைய ரப்பினுடைய கையிலே இருக்கிறது என்ற அந்த நம்பிக்கையின் ஆழம் எங்களுடைய உள்ளத்தின் அடியாளத்திற்கு செல்லுமாக இருந்தால் அன்புக்குரியவர்களே இந்த உலகத்திலே எங்களுடைய ரப்பினை காதலிக்க நாங்கள் ஆரம்பிப்போம் அந்த ரப்பினை நேசிக்க ஆரம்பிப்போம் அந்த ரப்பினை நேசிக்கிற சமூகமாக மாறிவிட்டால் அன்புக்குரியவர்களே அந்த ரப்பினுடைய கட்டளைகளை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் செயற்படுத்துவதில் நாங்கள் இன்பம் கண்டவர்களாக மாறுவோம் அதனால் தான் அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்னுடைய சந்தோஷம் என்னுடைய கண் குளிர்ச்சி என்னுடைய ரப்புக்கு சிறம் பணிகின்ற அந்த தொழுகையிலும் அதனை நிறைவேற்றுவதிலும் தான் எனக்கு இருக்கிறது என்று அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அன்புக்குரியவர்களே இந்த யதார்த்தம் ஒரு மூமியனுடைய உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிகிற பொழுது அன்புக்குரியவர்களே அல்லாஹுவினுடைய அழைப்பு என்றால் அல்லாஹுவினுடைய கட்டளை என்றால் அல்லாஹுவினுடைய தூதர் ஒரு விஷயத்தை சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்றால் அதை செய்வது என்பது அந்த மூமியனுடைய வாழ்க்கையில் மிக இலகுவானதாக மாறிவிடும் அன்புக்குரியவர்களே இந்த உலகத்தின் மனித வாழ்க்கையில் மிக பெருமதியானது உயிர் இந்த உயிரை கூட யுத்த களத்திலே நின்று நேருக்கு நேர் எதிரியை சந்திக்கிற பொழுது அல்லாஹுவின் தூதருடைய தோழர்கள் துச்சமன மதித்து வாள்களின் வெட்டுக்களை தாங்கிக் கொண்டு சுவர்க்கத்தை நோக்கி சென்றார்களே அவர்களுடைய உடம்பிலே இருந்து இரத்தம் பீரிட்டு வழிகிற பொழுதெல்லாம் 
அல்லாஹினுடைய ஞாபகத்தை அவர்களுடைய உள்ளம் சொல்லிக் கொண்டிருந்ததை அன்புக்குரியவர்களே ஆழமாக அல்லாஹுவை நேசித்தார்கள் அந்த சமூகம் ஆழமாக அல்லாஹுவை நேசித்தார்கள் அந்த சமூகம் அல்லாஹுவின் தூதர் அந்த பயிற்சியை அந்த சமூகத்திற்கு வழங்கினார்கள் நாங்கள் இன்று படித்திருக்கிறோம் கொள்கைவாதிகள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் கொள்கையை வழங்கி இருக்கிறோம் அன்புக்குரியவர்களே அல்லாஹுவை கண்ணியப்படுத்துகிற அல்லாஹுவினுடைய கட்டளைகளை கண்ணியப்படுத்துகிற விஷயத்தில் நாங்கள் எப்படி இருக்கிறோம் எப்படி அல்லாஹுவை நேசிக்கிறோம் என்பதை இங்கு அமர்ந்திருக்கிற ஒவ்வொரு ஈமானிய சகோதரனும் அவரவருடைய கடந்த கால வாழ்க்கையை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் அல்லா கடமையாக்கிய மிகப்பெரிய வணக்கம் தொழுகை அல்லா தன்னை சந்திப்பதற்காக தன்னுடைய அடியானை தான் நியமத்து செய்த அடியானை இந்த உலகத்திலே தன்னுடைய கொள்கை என்னை ரப்பாக ஏற்றுக்கொண்ட அல்லாஹுவை ரப்பாக ஏற்றுக்கொண்ட என்ன அடிமையானை நான் ஒவ்வொரு நாளும் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒவ்வொரு நாளும் அவனோடு உரையாட வேண்டும் என்பதற்காக எங்களுடைய இரக்கம் உள்ள ரப்பு எங்களுக்கு கடமையாக்கிய மிகப்பெரிய வணக்கம் தொழுகை அன்புக்குரியவர்களே ஈமானிய உறவுகளே இந்த தொழுகையினுடைய விஷயத்தில் இந்த தொழுகை என்ற கடமையை கண்ணியப்படுத்துகிற விஷயத்தில் நாங்கள் இங்கிருக்கிறோம் அல்லாஹுவை நேசிக்கிற சமூகமாக இருந்தால் எங்களுடைய வியாபாரம் எங்களுடைய தொழுகைக்கு தடையாக இருக்க முடியாது அல்லாஹுவை நேசிக்கிற சமூகமாக இருந்தால் இந்த ஈமானையும் தக்குவாவையும் இந்த தௌஹீதையும் உள்ளத்திலே உள்வாங்கிய சமூகமாக இருந்தால் எங்களுடைய குடும்பமும் எங்களுடைய சுற்றுலாக்களும் எங்களுடைய நிகழ்வுகளும் கலியாட்டங்களும் எங்களுடைய தொழுகைக்கு தடையானவைகளாக இருக்க முடியாது அன்புக்குரியவர்களே இருக்கிறது என்றால் எங்கோ ஒரு மூளையில் நாங்கள் தவறு விடுகிறோம் இந்த மனித சமூகத்திடத்திலே அல்லாஹ் எதிர்பார்ப்பது இந்த மனித சமூகத்திடத்திலே அல்லாஹு தாலா எதிர்பார்ப்பது வரும் வார்த்தைகளாலான கொள்கை அல்ல வாழ்க்கையினூடான கொள்கையை அல்லாஹ் எதிர்பார்க்கிறான் அன்புக்குரியவர்களே இந்த கொள்கை மிக சரியாக நிறைவேற்றப்படுகிறதா அதனால் தான் அல்லாஹ் தொழுகையை பற்றி சொல்கிற பொழுது இன்ன சலாத்த காணத் ஆலல் முனீன கிதாபன் மௌகூத்தா இந்த நிச்சயமாக இந்த தொழுகை இறை விசுவாசிகள் மூமிங்கள் மீது நேரம் குறிக்கப்பட்ட கடமையாக இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் வெறுமனே தொழுகை நேரம் குறிக்கப்பட்ட கடமை என்று அல்லாஹ் சொல்லவில்லை மூமிங்களின் மீது நேரம் குறிக்கப்பட்ட கடமை அன்புக்குரியவர்களே ஈமானை விசுவாசிக்கின்ற ஒருவனால் தொழுகையை பிற்படுத்துவதற்கு அவனுடைய உள்ளம் இடம் கொடுக்காது அல்லாஹுவை நேசிக்கின்ற ஒருத்தனால் அல்லாஹ் அழைக்கிற பொழுது அல்லாஹுவினுடைய அழைப்பாளரினுடைய அழைப்பு கேட்கிற பொழுது அதை விட இந்த உலகத்தின் எந்த சந்தோஷங்களும் பெரிதாக தெரியாது அல்லாஹுவை கண்ணியப்படுத்துகிற ஒருத்தனாக இருந்தால் அல்லாஹுவினுடைய அழைப்பை விட வேறு எந்த அழைப்புகளும் அவனுக்கு பெரிதாக தெரியாது அன்புக்குரியவர்களே அன்புக்குரிய மானிய உறவுகளே எங்களுக்கு தெரிகிறதா லுகருடைய அசருடைய தொழுகைக்கு அதான் சொல்லுகிற பொழுது மகரிவுடைய இஷாவுடைய நேரம் ஆகிற பொழுது என்னுடைய கடையை கொஞ்ச நேரம் மூடிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிடங்கள் என்னுடைய கடைக்கும் வியாபாரத்திற்கும் ஓய்வு கொடுத்து விட்டு அல்லாஹுடைய மஸ்ஜிதுக்கு வந்து அல்லாஹுக்காக சுரம் பணிய வேண்டும் அல்லாஹுவை கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் என்ற உணர்வில்லாத சமூகமாக நாங்கள் மாறிப்போய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமே அன்புக்குரியவர்களை கேட்டால் மீன்கள் ஈமானை சுவாசிக்க ஆரம்பித்து விட்டால் ஈமானினுடைய ஞாமத்தை உள்ளத்தில் உணர ஆரம்பித்து விட்டால் அன்புக்குரியவர்களே வாழ்க்கையில் அல்லாஹுவினுடைய கட்டளைகளை கண்ணியப்படுத்துவது என்பது மிக இலகுவானதாக மாறிவிடும் அன்புக்குரியவர்களே மிக இலகுவானதாக மாறிவிடும் எப்பொழுது அல்லாஹுவினுடைய பெருமானம் எங்களுடைய உள்ளங்களிலே துச்சமானதாக இருக்கிறதோ அப்பொழுதுதான் இந்த தொழுகைகள் அல்லாஹுவினுடைய கட்டளைகளுடைய விஷயத்தில் எங்களிடத்திலே பொதுபோக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அன்புக்குரிய அதனால் தான் அல்லாஹுவின் தூதருடைய சஹாபாக்கள் சொல்கிறார்கள் நபி அவர்களுடைய காலத்தில் அதாவது எங்களுடைய காலத்தில் ஒரு மனிதன் ஜமாத்து தொழுகையிலே கலந்து கொள்ளவில்லை என்றால் நபி அவர்களோடு தொழுவதற்கு வரவில்லை என்றால் அவன் ஒரு நயவஞ்சகனாக இருப்பானோ என்று நாங்கள் அவனை சந்தேகிப்போம் என்று சொல்கிறார்கள் 
இங்குதான் அன்புக்குரியவர்களே அல்லாஹுவின் தூதருடைய அந்த வார்த்தையின் யதார்த்தம் எங்களுக்கும் ஈமானுக்கும் குஃபுருக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம் ஒரு மனிதன் தொழுகையை விடுவது என்று அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்களே அந்த யதார்த்தம் இங்குதான் சரியாக வழங்க வேண்டும் அன்புக்குரியவர்களே ஈமானை நேசிக்க அல்லாஹுவை நேசிக்க ஆரம்பித்து விட்டால் ஈமான் தான் எங்களுடைய உயிர் மூச்சு என்று மாறி ஆரம்பித்து விட்டால் அன்புக்குரியவர்களே இந்த உலகத்தில் விடுபட்டு போகிற இறப்போடு நின்று விடுகிற மரணத்தோடு அழிந்து விடுகிற இந்த உலகத்தின் சந்தோஷங்களை விட இந்த உலகத்தின் நிம்மதிகளை விட இந்த உலகத்தின் ஆரோக்கியங்களை விட அல்லாஹுவை நேசிக்கின்ற அல்லாஹுவினுடைய கட்டளைகளை கண்ணியப்படுத்துகிற ஒருவனாக ஒரு முன் மாறி போவான் அன்புக்குரியவர்களே என்னுடைய பொருளாதாரம் சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய பொருளாதாரத்தை நான் சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய சம்பாத்தியம் எனக்கு வருமானங்களாக வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அல்லாஹுவினுடைய கட்டளை நீங்கள் உங்களுடைய நாங்கள் வழங்கியவற்றிலிருந்து நீங்கள் ஜக்காத்தை வருடாவிடம் கணக்கு பார்த்து கொடுங்கள் என்பது அல்லாஹுடைய கட்டளை அன்புக்குரியவர்களே இந்த பொருளாதாரத்தில் இருந்து மிக சரியாக ஜக்காத்தை கணக்கிட்டு கொடுப்பதற்கு என்னுடைய உள்ளம் மறுக்கிறது என்றால் எங்களுடைய உள்ளம் அதற்கு எதிராக ஏதோ சூழ்ச்சி செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறது என்றால் சில ரூபாய்களோடு என்னுடைய கடமை முடிந்து விட்டது என்று நாங்கள் மூடி வைத்து கணக்கை மூடிவிட்டோம் என்றால் அன்புக்குரியவர்களே எங்களை படைத்த ரப்பினுடைய பெருமானம் எங்களுடைய உள்ளத்தில் எங்கிருக்கிறது வெறுமனே இந்த கடமைகள் அன்புக்குரியவர்களே வெறும் சாக்கு போக்குக்காக அல்லது வெறும் சில செயற்பாடுகளுக்காக ஆகுமாக்கப்பட்ட கடமைகள் அல்ல அன்புக்குரியவர்களே ஆழமாக நேசிக்கிற பொழுது அந்த கடமைகளினுடைய இன்பம் புரியும் அதனால் தான் அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் ஒரு கஷ்டம் வந்து விட்டால் ஒரு சோதனை வந்து விட்டால் ஏதாவது ஒரு விரும்பத்தகாத நிகழ்வு நடந்து விட்டால் அல்லாஹுவின் தூதர் அல்லாஹுவையோடு சந்திக்கின்ற அல்லாஹுவோர் உரையாடுகிற அந்த தொழுகையை நோக்கி நகர்வார்கள் என்று பார்க்கிறோமே அன்புக்குரியவர்களே எங்களுடைய உள்ளம் எதை பேசிக் கொண்டிருக்கிறது எங்களுடைய உள்ளம் அல்லாஹுவை கண்ணியப்படுத்துகிற விஷயத்தில் எங்கிருக்கிறது அன்புக்குரியவர்களே அல்லாஹுவினுடைய கடமைகளை கண்ணியப்படுத்துகிற விஷயத்தில் ஒரு சோதனை வருகிற பொழுது என்னுடைய குடும்பத்தில் ஒரு கஷ்டம் வருகிற பொழுது என்னுடைய குடும்பத்தில் ஒரு ஒரு நிம்மதியின்மை வருகிற பொழுது அன்புக்குரியவர்களே நடுநிசி வேளையிலே எழுந்து அல்லாஹ் அடிவானத்திற்கு இறங்கி வருகிற பொழுதிலே எழுந்து அல்லாஹுவிடத்திலே கையேந்தி தேவைகளை கேட்க வேண்டும் என்ற உணர்வு அந்த அல்லாஹுவை நேசிக்கின்ற அந்த தன்மை எங்களில் எத்தனை பேருக்கு அன்புக்குரியவர்களே இருக்கிறது ஈமான் கொண்ட சமூகம் கொள்கையோடு வாழுகிற சமூகம் அன்புக்குரியவர்களே அல்லாஹுவை பற்றி பேசுகிற பொழுது சந்தோஷப்படுகிற சமூகம் அல்லாஹுவை மட்டும் வணங்க வேண்டும் என்று சொல்கிற சமூகம் அல்லாஹ் அல்லாதவர்களிடத்தில் நீங்கள் சென்றால் அந்த வாடையின் பக்கம் சென்றால் கூட இணை வைப்பை நோக்கி நகர்கிறீர்கள் என்று பிரச்சாரம் செய்கிற சமூகம் அந்த அல்லாஹுவை எப்படி அன்புக்குரியவர்களே நேசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எப்படி நேசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டாமா அன்புக்குரிய ஈமானிய உறவுகளே ஆக குறைந்தது அல்லாஹுவினுடைய கடமைகளுடைய விஷயத்தில் கடமைகளை கண்ணியப்படுத்துகிற விஷயத்தில் எப்படி இருக்கிறோம் என்னுடைய வீட்டிலே ஒரு திருமண நிகழ்வு என்னுடைய வீட்டிலே ஒரு திருமண நிகழ்வு ஒரு சந்தோஷம் என்னுடைய இடத்திலே இருந்து முதலாவது விடை பெற்று போவது என்னுடைய தொழுகை திருமண வீட்டிலே கலந்து கொள்கிற அந்த சந்தோஷ நிகழ்விலே இருக்கிற பொழுது மாப்பிள்ளைக்கும் தொழுகை கிடையாது மாப்பிள்ளையினுடைய குடும்பத்திற்கும் தொழுகை கிடையாது பெண்ணுக்கும் தொழுகை கிடையாது பெண் வீட்டாருக்கும் தொழுகை கிடையாது என்ன யதார்த்தத்தோடு எங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரு கடையிலே சீசன் காலம் வியாபாரம் அமோகமாக நடக்கிறது ஒரு சோதனை அல்ல ஏற்படுத்துகிறான் வாங்கு கேட்கிறது நுகருடைய நேரம் பாங்கு கேட்கிறது உள் வாங்குகிறோம் வியாபாரத்தை முடித்து விட்டு செல்வோம் அசருடைய நேரம் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது ஏதோ உள்ளம் ஒரு சமாதானத்தை சொல்கிறது இன்று மட்டும் தானே இந்த சந்தர்ப்பம் தானே விட்டு விடுவோம் அசருடைய நேரம் தவறி போகிறது அன்புக்குரியவர்களே எங்கு அல்லாகவே நேசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்னுடைய வியாபாரத்தை விட என்னுடைய குடும்பத்தை விட என்னுடைய தொழிலை விட என்னுடைய உயிரை விட 
அல்லாஹுவை நேசிப்பவனாக நான் மாறுகிற பொழுதுதான் அன்புக்குரியவர்களே இந்த உலக வாழ்க்கையினுடைய சந்தோஷத்தை இந்த உலக வாழ்க்கையினுடைய நிம்மதியையும் யதார்த்தத்தையும் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் அன்புக்குரியவர்களே இல்லை என்றால் ஓடிக்கொண்டே இருப்போம் ஓடிக்கொண்டே இருப்போம் அல்லாஹுவினுடைய கடமைகள் எங்களை விட்டும் தூர போய்கொண்டே இருக்கும் பாலாக்கிக் கொண்டே இருப்போம் எல்லாவற்றையும் செய்து கொண்டே இருப்போம் அன்புக்குரிய ஈமானிய உறவுகளே ஒரு நாள் வரும் ஒரு நாள் வரும் எங்களுடைய உயிர்கள் எல்லாம் பறிக்கப்படுகிற அந்த நாள் அந்த நாளிலே எங்களுடைய உயிர்கள் எல்லாம் கைப்பற்றப்படுகிற அந்த பொழுது திரும்பி பார்ப்போம் அன்புக்குரியவர்களே கடந்த காலங்களை திரும்பி பார்ப்போம் அப்பொழுதுதான் அந்தனுடைய வாழ்க்கையினுடைய யதார்த்தத்தையும் கஷ்டத்தையும் புரிந்து கொள்கிற நிகழ்வு எங்களுக்கு விளங்கும் அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நாளை மறுமையிலே ஒரு மனிதன் முதன் முதலாக விசாரிக்கப்படுவது அவனுடைய தொழுகையை பற்றித்தான் அன்புக்குரிய ஈமானிய உறவுகளே அல்லாஹுவினுடைய கடமைகளில் கண்ணியப்படுத்தப்பட வேண்டிய மிக முக்கியமான கடமை ஒவ்வொருவரும் கண்மூடி கொஞ்ச நேரம் யோசித்து பாருங்கள் இன்று இருக்கிற இந்த பதினெட்டாம் திகதி இந்த பதினெட்டோடு கடந்த மாதத்தினுடைய இந்த ஒரு மாத காலம் இந்த ஒரு மாத காலமாக குறைந்தது ஐந்து நேர தொழுகையையும் நான் தவறாமல் ஜமாத்தோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிற நானும் தான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்களும் தான் அன்புக்குரியவர்களை சரியாக தொழுதிருக்கிறோமா இந்த நிமிடம் பேசிக்கொண்டிருக்கிற இந்த மிம்பர் மேடையில் வைத்து எனக்கு மரணம் வந்தால் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய வீடுகளுக்கு செல்வதற்கு முன்னால் மரணம் வந்தால் நீங்கள் மன்னறையிலே அடக்கப்பட்டு மஹரூனுடைய வெளியினை சந்திக்கின்ற அந்த நொடி வந்தால் அன்புக்குரியவர்களே அல்லா எங்களிடத்திலே கேட்கிற அந்த கேள்வி ஒரு மாதத்தினுடைய தொழுகையை பற்றி அல்ல நான் பருவ வயதை அடைந்த காலத்திலே இருந்து நான் விட்ட தவறுகளை பற்றி விசாரிக்கிற பொழுது என்ன பதில் சொல்ல போகிறேன் அந்த ரப்பு விசாரிப்பானே அன்புக்குரிய ஈமானிய உறவுகளே கடமைகளை கண்ணியப்படுத்துகிற விஷயத்தில் அல்லாகுவை நேசிக்க ஆரம்பித்து விட்டால் அல்லாகுவை நேசிக்க ஆரம்பித்து விட்டால் இந்த உலகத்தை விட இந்த உலகத்தின் இன்பங்களை விட அல்லாஹுடைய மார்க்கமும் அல்லாஹுடைய கட்டளையும் அல்லாஹுடைய தூதரும் தான் எனக்கு உயிரை விட மேலானவர்கள் என்று நேசிக்க ஆரம்பித்து விட்டால் அன்புக்குரியவர்களே என்னுடைய கடையை ஒரு பத்து நிமிடம் ஒரு பதினைந்து நிமிடம் என்னுடைய கஸ்டமர்களை காத்திருக்க செய்துவிட்டு பள்ளி வாயிலுக்கு வருவது என்பது எனக்கு ஒரு கஷ்டமான விஷயமாக இருக்காது எனக்கு ஒரு சோதனையான விஷயமாக இருக்காது என்னுடைய பொருளாதாரத்திலே வேலைகளுக்குரிய பங்கை மிக சரியாக நான் கணக்கு பார்த்து கொடுப்பது எனக்கு அல்லாகுவை நேசிக்கிற பொழுது எனக்கு கஷ்டமாக இருக்காது ரமலானுடைய காலங்களில் நான் நோன்பை நோட்பதிலும் என்னுடைய நோன்பு காலை வணக்கங்களில் ஈடுபடுவதிலும் எனக்கு தடைகள் இருக்காது அன்புக்குரியவர்களே நேசம் உள்ளத்திலே வர வேண்டும் நேசம் வருகிற பொழுது தானாக கண்ணியம் வரும் யாரை நாங்கள் நேசிக்கிறோமோ அவர்களை நாங்கள் கண்ணியப்படுத்துவோம் எங்களுடைய மனைவியை நாங்கள் நேசித்தால் மனைவியினுடைய கருத்துக்களை நாங்கள் கேட்பதில் ஆர்வம் காட்டுவோம் எங்களுடைய பிள்ளைகளை நாங்கள் நேசிக்கிற பொழுது எங்களுடைய பிள்ளைகளை நல்ல முறையிலே வழிப்படுத்த வேண்டும் என்று அவர்களுடைய அபிப்பிராயங்களை பெற்றுக்கொள்வதில் நாங்கள் ஆர்வம் காட்டுவோம் எங்களுடைய பெற்றோரை நாங்கள் நேசிக்கிற பொழுது அவர்களை கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் நினைப்போம் அன்புக்குரியவர்களே எங்களுடைய ரப்பையும் அந்த ரப்பினுடைய தூதரையும் நாங்கள் நேசிக்கிற பொழுது அந்த ரப்பினுடைய கட்டளைகளை கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் நினைப்போம் அன்புக்குரியவர்களே எனவே ஈமானிய உறவுகளே அல்லாஹுவினுடைய கட்டளைகள் எங்களால் வீணடிக்கப்படுகிறது என்றால் அல்லாஹுவினுடைய கட்டளைகள் எங்களுடைய உள்ளத்திலே மதிப்புழந்து போகிறது என்றால் பாங்கு சொல்லுகிற பொழுது இப்பொழுதுதானே பாங்கு கேட்கிறது கொஞ்சம் சுணங்கி தொழுது கொள்வோம் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம் என்றால் அன்புக்குரியவர்களே எனக்கும் தான் உங்களுக்கும் தான் ஈமான் என்கிற அந்த அடிப்படையில் இருந்து கொஞ்சம் நாங்கள் தவறி போய்க் கொண்டிருக்கிறோம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புக்குரியவர்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சஹாபாக்களுடைய வரலாறுகளை வாசிக்கிற பொழுதெல்லாம் சஹாபாக்களுடைய வரலாற்று இடங்களை பார்க்கிற பொழுதெல்லாம் வருகிற உணர்வு அதுதான் எப்படி ஒரு மனிதனால் மனித உணர்வு கொண்ட ஒருத்தனால் உயிரை கூட துச்சமென மதித்து ஒரு போர்க்களத்திலே எதிரியை எதிர்கொண்டு வால் முடையிலே நின்று வெட்டுப்பட முடியும் உயிர் போக போகிறது என்று தெரிந்த பொழுதும் கூட இந்த மார்க்கத்தை நிலைநாட்ட எப்படி போக முடியும் அன்புக்குரியவர்களே நேசம் இந்த உலகத்தின் உயிரிலே இருக்கவில்லை நேசம் இந்த உலகத்தின் மனைவியிலே இருக்கவில்லை நேசம் இந்த உலகத்தின் பிள்ளைகளிலே இருக்கவில்லை அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை விட 
எங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கிறது எல்லாவற்றோடும் சேர்த்து அல்லாவுடைய மார்க்கத்திலும் இருக்கிறது இப்படித்தான் அன்புக்குரியவர்களே எங்களுடைய நடைமுறை போய்க் கொண்டிருக்கிறது இந்த நடைமுறை மாற வேண்டும் அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை எங்களுடைய உள்ளங்களின் அடியாளத்திலே பதிய வேண்டும் நான் கொண்டு வந்த இந்த மார்க்கத்திற்கு உங்களுடைய மனோ இச்சைகள் முழுமையாக கட்டுப்படுகிற வரைக்கும் நீங்கள் உண்மையான மீன்களாக மாற முடியாது என்று அல்லாஹுவின் தூதர் சொன்னார்களே அந்த வார்த்தையினுடைய யதார்த்தம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் பிரதிபலிக்க வேண்டும் அன்புக்குரியவர்களே நேசம் என்பது எனக்கு சிரமமாகத்தான் இருக்கும் என்னுடைய கடையை என்னுடைய வியாபாரத்தை என்னுடைய வீட்டிலே நடக்கிற ஒரு பங்கனை என்னுடைய வீட்டிலே நடக்கிற ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வை விட்டு விட்டு பள்ளி வாயிலுக்கு வருவது என்பது எனக்கு கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும் என்னுடைய மனோநிலை அதற்கு மாற்றமாகத்தான் இருக்கும் இன்று மட்டும்தானே என்ற ஒரு சமாதானம் என்னுடைய உள்ளத்துக்கு சொல்லப்படும் அன்புக்குரியவர்களே இல்லை என்னுடைய மனோ இச்சைக்கு மாற்றமாக அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று நான் வந்தால் அன்புக்குரியவர்களே என்னுடைய ஈமான் அங்கு என்னோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறது இந்த யதார்த்தம் தான் எங்களுடைய கடமைகள் பாழாக்கப்படுவதனுடைய யதார்த்தம் அன்புக்குரியவர்களே தொழுகையை பற்றி முஸ்லிம்களிடத்தில் பேச வேண்டுமா தொழுகையை விடுகிறார்கள் நேரத்திற்கு தொல வரவில்லை என்று முஸ்லிம்களிடத்திலே அல்லது ஈமானிய உறவுகளிடத்திலே பேசுங்கள் என்றால் அன்புக்குரியவர்களே எப்படி இதை பார்ப்பது அன்புக்குரிய ஈமானிய உறவுகளே நாங்கள் இபாதத்துக்களை ஈமானை விட்டும் தூரமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்புக்குரியவர்களே ஈமானை விட்டும் தூரமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த தூரப்படுத்தல் தான் எங்களை அல்லாஹுவினுடைய கட்டளைகளை கண்ணியப்படுத்துவதை விட்டும் எங்களை தூரப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது அல்லாஹுனுடைய கட்டளைகளை கௌரவப்படுத்தி அதை சிரமேற்கொண்டு அதை நாங்கள் உரிய நேரத்திற்கு நிறைவேற்றி விட வேண்டும் என்கிற அந்த துடிப்பும் தவிப்பும் எங்களுடைய உள்ளத்தில் இல்லாமல் போனதற்கு அதுதான் அன்புக்குரியவர்களே காரணம் எங்களுடைய ஈமானை வழிப்படுத்தவில்லை ஈமான் வலுப்பெறுகிற பொழுது நம்பிக்கை வலுப்பெறுகிற பொழுது பேச்சிலே அல்ல செயற்பாட்டிலே வருகிற பொழுது யதார்த்தமாக நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிற பொழுது இந்த சமூகத்தின் மத்தியிலே தொழுகையை பற்றி பேசுகிற தேவையே இருக்காது ஜக்காத்தை பற்றி பேசுகிற தேவையே இருக்காது ஹஜ்ஜை பற்றி பேசுகிற தேவையே இருக்காது அன்புக்குரிய ஈமானிய உறவுகளே அல்லாஹுவினுடைய நல்லடியார்களே எனவேதான் கடமைகளை கண்ணியப்படுத்துகிற விஷயத்தில் நாங்கள் பொதுபோக்காக இருப்பதற்கு காரணம் எங்களுடைய ஈமானினுடைய அந்த யதார்த்தத்தை எதற்காக நாங்கள் ஈமான் கொண்டிருக்கிறோம் யாரை ஈமான் கொண்டிருக்கிறோம் எந்த ரப்பை நாங்கள் நேசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை மிக சரியாக விளங்காமல் இருக்கிறோம் அன்புக்குரியவர்களே வல்லவன் அல்லாஹ் அந்த ரப்பினை மிக சரியாக விளங்கி எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மிக நேர்த்தியாக நடைபெறுவதற்குரிய பாக்கியத்தை எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்தருள்வானாக அல்லாஹுடைய கடமைகள் இந்த ஈமானிய சமூகத்தால் எப்பொழுதும் பால்படுத்தப்பட்டு விடக்கூடாது அது கண்ணியப்படுத்தப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அல்லாஹுவினுடைய கடமைகளை கண்ணியப்படுத்துவதற்காகத்தான் இந்த உலகத்திலே அல்லாஹ் எங்களை முஸ்லிம்களாக ஆக்கியிருக்கிறான் அந்த ஈமான் என்கிற ஞாமத்தை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறான் அந்த ஞாமத்தோடு சேர்த்துத்தான் அவனுடைய கடமைகளையும் மிகப்பெரும் ஞாமத்துக்களாக அருள்களாகத்தான் அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு தந்திருக்கிறான் அவைகளை எங்களுக்கு சோதனைகளாக சிரமங்களாக கஷ்டங்களாக அல்லாஹு தாலா ஒரு பொழுதும் அமைத்து தரவில்லை என்பு கூறியவர்களே நாங்கள் எப்பொழுதும் விவாதத்துக்களை அல்லாஹுவினுடைய வணக்கங்களை கடமைகளை பாரமாக நாங்கள் நினைத்துவிடக்கூடாது நாங்கள் செய்கிற தவறுகளுக்கான பரிகாரங்கள் எங்களுடைய தேவைகளை நாங்கள் கேட்டு பெற்றுக் கொள்வதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் எங்களுடைய உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் அல்லாஹுடத்திலே வெளிப்படுத்தி அல்லாஹுடைய நேசத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கான அவகாசங்கள் அன்புக்குரியவர்களை எங்களுடைய வணக்க வழிபாடுகள் அந்த வணக்க வழிபாடுகளை நாங்கள் மிக சரியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் அன்புக்குரியவர்களை மிக சரியாக மிக ஆழமாக அதை உணர்ந்து நிறைவேற்றுகிற பொழுது எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய மாற்றங்களை நாங்கள் காணலாம் அன்புக்குரியவர்களே இன்னும் சில தினங்களில் இஸ்லாமிய கடமைகளில் ஐந்தாவது கடமையாக ஹஜ்ஜினுடைய கடமையை நாங்கள் எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் மனிதமிக்க மக்க மாநகரை நோக்கி ஹாஜிகள் எல்லாம் போய்கொண்டிருக்கிற ஒரு காலகட்டத்திலே இருக்கிறோம் 
அன்புக்குரியவர்களே ஹஜ்ஜினுடைய கடமை அல்லாஹ் வசதி படைத்த உடல் ஆரோக்கியம் மிக்க ஒவ்வொருவருக்கும் அல்லாஹ் கடமையாக்கி இருக்கிற மிகப்பெரிய கடமை இன்று எத்தனையோ தனவந்தர்கள் எத்தனையோ பணக்காரர்கள் நிறைய வாகனங்கள் வாங்கி இருக்கிறார்கள் நிறைய வீடுகள் கட்டி இருக்கிறார்கள் வசதி வாய்ப்பாக லட்சக்கணக்கிலே செலவழித்து மாடி வீடுகள் கட்டி இருக்கிறார்கள் புதிய புதிய வாகனங்கள் வருகிற பொழுது லட்சக்கணக்கிலே ரெடி கேஷ் கொடுத்து வாகனங்கள் வாங்குகிற அளவுக்கு வசதி படைத்த பணக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு ஐந்து ஆறு லட்சங்கள் செலவழித்து அல்லாஹுவினுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கு கஞ்சத்தனம் பார்க்கிற அதற்கு முடியாமல் போகிற எத்தனையோ சகோதரர்களை செல்வந்தர்களை இந்த சமூகம் கண்டு கொண்டிருக்கிறது அன்புக்குரியவர்களே யதார்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புக்குரிய ஈமானிய உறவுகளே ஹஜ்ஜினுடைய கடமையின் சிறப்புகளை இங்கு பேசுவதல்ல என்னுடைய நோக்கம் நாங்கள் எங்கிருக்கிறோம் இந்த உலகத்தில் அல்லாஹுவை வணங்குவதற்கென்று அமைக்கப்பட்ட முதலாவது ஆலயம் இந்த உலகத்தின் ஒட்டுமொத்த அருட்கள் எல்லாம் சூழ்ந்திருக்கிற அல்லாஹுவின் ஏகத்துவத்தை இந்த உலகத்தின் எந்த சமயத்திலும் கோட்பாட்டிலும் மதங்களிலும் இல்லாதவாறு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் வருடத்தின் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து நாளும் இந்த உலகத்தில் அல்லாஹுவினுடைய ஏகத்துவத்தை நிலைநாட்டிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு பூமி மக்காவினுடைய பூமி அங்கிருக்கிற சந்தோஷம் அங்கு கிடைக்கிற நிம்மதி அந்த இடத்தை பார்க்கிற பொழுது வருகிற ஆனந்தம் இந்த உலகத்திலே அன்புக்குரியவர்களே வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க முடியாது அனுபவிப்பவர்கள் புரிந்திருப்பார்கள் அங்கு சென்று பார்த்தவர்கள் தெரிந்திருப்பார்கள் அதை பார்க்கிற பொழுதெல்லாம் புதிதாக வருகிற உணர்வுகள் அன்புக்குரியவர்களே அல்லாஹ் இடத்திலே கெஞ்ச வேண்டும் என்கிற அந்த யதார்த்தம் அந்த இடத்தை பார்ப்பதற்கு அந்த புனித தளத்திலே மிதிப்பதற்கு அந்த இடத்திலே ஒரு இரண்டு ரக்காத்துக்கள் தொழுவதற்கு ஒரு ரக்கா தொழுதால் ஒரு லட்சம் ரக்காத்துக்கள் தொழுத நன்மையை ஈட்டி தருகிற அந்த இடத்தை சென்று பார்ப்பதற்கு ஆசை இல்லாத கல்லஞ்சக்காரர்களாக என்னுடைய ஈமானிய சமூகம் மாறிவிட்டதே என்பதை பார்க்கிற பொழுதுதான் அன்புக்குரிய ஈமானிய உறவுகளே கவலைப்படுகிறோம் إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا الله அவனுடைய அருள் மறையிலே புகழ்ந்து பேசிய யாரெல்லாம் அந்த இடத்திற்குள் நுழைந்து விடுகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் அச்சம் தீர்ந்து பாதுகாக்கப்பட்ட மக்கள் என்று சொல்லுகிற அந்த இடத்திற்கு போய் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை இல்லாதவர்களாக அன்புக்குரியவர்களே எங்களுடைய பொருளாதாரமும் எங்களுடைய தொழில்களும் எங்களுடைய சொத்துக்களை கணக்கு பார்ப்பதும் எங்களை தடுத்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் அன்புக்குரிய ஈமானிய உறவுகளே வாய்ப்புகளை தந்த அல்லாஹ் வசதிகளை தந்த அல்லாஹ் எத்தனையோ ஏழைகள் எத்தனையோ வசதி இல்லாதவர்கள் அந்த இடத்தை ஒரு முறையாவது பார்த்துவிட வேண்டுமே என்ற ஏக்கத்தோடு புகைப்படங்களிலும் வீடியோக்களிலும் பார்த்து தன் உள்ளத்திலே புழுங்கிக் கொண்டிருக்கிற பொழுது அல்லாஹ் வசதியை தந்து வாய்ப்பை தந்து செல்வத்தை தந்து ஆரோக்கியத்தை தந்து அன்புக்குரியவர்களே போய் பார்ப்பதற்கு மனம் இல்லாமல் இறுகி போயிருக்கிறோம் என்றால் இறுகி போன உள்ளத்தோடு இருக்கிறோம் என்றால் இந்த பொருளாதாரம் தான் அது குறைந்து விடும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று அன்புக்குரியவர்களே மரணத்தை கொஞ்சம் நினைத்து பார்க்க வேண்டாமா என்று எத்தனையோ சகோதரர்கள் உழைக்கிறார்கள் சம்பாதிக்கிறார்கள் சம்பாதித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் அறுபது எழுபதை தாண்டிய பொழுது நடக்க முடியாமல் இன்னும் ஒருவருடைய உதவியோடு தள்ளுவண்டியிலே போகிற ஒரு காலத்திலே ஹஜ்ஜி செய்வோம் என்று புறப்பட்டு போகிறார்கள் அன்புக்குரியவர்களே எத்தனையோ வயோதிபர்களை கண்ணூடாக காண்கிறோம் ஒரு நேர தொழுகைக்கு வந்தால் நான்கு நேர தொழுகைக்கு வரமாட்டார்கள் வீடு அவர்களுடைய அறைகளிலே தங்கி தொழுது விட்டு செலவழித்து வந்ததற்குரிய சரியான எதார் பலனை அடைந்து கொள்ள முடியாமல் வீடு திரும்புகிற எத்தனையோ வயதுவர்கள் உண்மையிலேயே முடியாது அவர்களால் அன்புக்குரியவர்களே உடலிலே ஆரோக்கியம் இருக்கிற பொழுது உடலிலே வசதி வாய்ப்பு இருக்கிற பொழுது அந்த கடமையை நிறைவேற்றுவோம் அன்பு கூறியவர்களே அல்லாஹுவை கண்ணியப்படுத்துவோம் அல்லாஹ் தந்த இந்த வாய்ப்பு வசதிகளுக்காக கண்ணியப்படுத்துவோம் அன்பு கூறியவர்களே எத்தனை நாள் செல்வந்தர்களாக வாழ்ந்துவிடப் போகிறோம் எத்தனை நாள் செல்வந்தர்களாக வாழ்ந்துவிடப் போகிறோம் திடீரென்று கண்ணை மூடிவிட்டால் திடீரென்று கண்ணை மூடிவிட்டால் என்னுடைய வாழ்க்கை முடிகிற அந்த நொடி வந்துவிட்டால் நான் பார்த்து பார்த்து கட்டிய வீட்டுக்குள் என்னுடைய பெட்ரூமுக்குள் என்னை படுப்பதற்கு அனுமதிக்காமல் வீட்டிலே ஒரு ஹோலிலே ஒரு பெட்டை 
போடாமல் ஒரு பலகையிலே என்னை கிடத்தி ஒரு வெள்ளை துணியால் போத்தி நாலு பேர் பார்க்கிற பொழுது யார் அழுகிறார்கள் யார் சிரிக்கிறார்கள் யார் பேசுகிறார்கள் யார் புகழ்கிறார்கள் யார் இகழ்கிறார்கள் என்றெல்லாம் எதையுமே உணர முடியாத ஒரு நாள் வருகிற பொழுது அன்புக்குரியவர்களே இந்த உலகத்தின் யதார்த்தங்கள் எல்லாம் காட்டப்படுகிற அந்த நாள் வருகிற பொழுது அன்புக்குரியவர்களை என்ன செய்ய போகிறோம் அந்த ரப்பை எந்த முகத்தோடு சந்திக்க போகிறோம் அந்த மரணத்திற்கு பிறகு சந்திக்கிற ஒவ்வொரு நிடங்களிலும் ஒவ்வொரு நொடியும் அந்த ரப்பினுடைய அதிகாரம் மட்டுமே இருக்க போகிறது அந்த ரப்பினுடைய ஆட்சி மட்டுமே இருக்க போகிறது அந்த ரப்பு நினைத்ததுதான் அங்கு சட்டம் அந்த ரப்பை தாண்டி யாரும் பேச முடியாது அந்த ரப்பை தாண்டி யாரும் சிபாரிசு செய்ய முடியாது அந்த ரப்பு சொல்லுவதை தாண்டி யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாத ஒரு அதிகாரம் மிக்க ஒரு நிறு ஒரு உறுதியான ஒரு நாள் வரப்போகிறது அன்புக்குரியவர்களே அந்த நாளை அந்த நிமிடத்தை அந்த நொடியை உள்ளத்திலே நினைத்து பார்த்திருக்கிறோமா அன்புக்குரியவர்களே தொழில் செய்து கொண்டிருக்கிறோமே கடையிலே நிற்கிற பொழுது என்னுடைய பருளை நான் வீணாக்கி விட்டு நிற்கிற பொழுது என்னுடைய கடமையை நான் தொழாமல் நிற்கிற பொழுது மேலிழுத்த மூச்சு கீழே வராமல் ஒரு மாரடைப்பிலே நான் மரணித்து போனால் அன்புக்குரியவர்களே அல்லாஹுடைய கடமையை பாழாக்கிய முகத்தோ எந்த முகத்தோடு நான் அல்லாஹுவை சந்திக்க போகிறேன் என்றாவது ஒரு நாள் ஈமானிய உறவுகளே சிந்தித்திருக்கிறோமா மறுமையை நம்பிய சமூகம் அல்லவா ஈமான் கொள்ள வேண்டிய ஆறு விடயங்களில் மறுமை நாளையும் நம்பிய சமூகம் அல்லவா நாங்கள் இந்த மறுமையினுடைய யதார்த்தத்தை புரிந்த சமூகம் அல்லவா அல் குரானை வாசிக்கிற பொழுதெல்லாம் மறுமையை பற்றி பேசுகிறதே மறுமையினுடைய யதார்த்தத்தை பற்றி பேசுகிறதே மக்காவிலே இறங்கிய வசனங்கள் எல்லாம் மறுமையை பற்றி எங்களுக்கு ஞாபகம் மூட்டிக் கொண்டிருக்கிறதே அல் குரானையும் சுண்ணாவையும் பின்பற்றுகிற சமூகம் என்ன யதார்த்தத்தை குரானிலே இருந்து புரிந்திருக்கிறோம் அன்புக்குரிய என்ன யதார்த்தத்தை குரானிலே இருந்து புரிந்திருக்கிறோம் மறுமைக்கான என்ன கட்டமைப்பு என்ன வாழ்க்கை அன்புக்குரியவர்களை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எல்லோரும் அல்ல அன்புக்குரிய ஈமானிய உறவுகளே இங்கு பேசுகிற விஷயங்கள் பொதுப்படையாக பேசுகிறோம் இருப்பவர்கள் இல்லாதவர்கள் அன்புக்குரியவர்களே மாற்றங்களை நோக்கி நகருங்கள் தங்கள் ரப்பை கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் அன்புக்குரியவர்களே திடீர் மரணங்கள் மிக வேகமான மரணங்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு காலம் எத்தனையோ விபத்துக்கள் ஊடாக எத்தனையோ இளம் வாலிபர்களை ஜனாசாக்களாக அடக்கம் செய்தவர்கள் நாங்கள் என்றோ ஒரு நாள் மரணித்து போகிற இந்த வாழ்க்கையிலே எங்களுடைய ரப்பை மறந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமே அன்புக்குரியவர்களே ரப்பை நேசிக்கிற சமூகமாக எப்பொழுது மாறப்போகிறோம் எத்தனையோ பயான்கள் எத்தனையோ குரான் விளக்க வகுப்புகள் எத்தனையோ ஹதீஸ் விளக்க வகுப்புகள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் ஏதோ ஒரு சடங்காக சம்பிரதாயமாக மீண்டும் எங்களுடைய இந்த நடைமுறைகள் மாறி வந்து கொண்டிருக்கின்றன அன்புக்குரியவர்களே வாழ்க்கையில் நடைமுறை வேண்டும் மறுமையினுடைய குரானிய வசனம் ஒன்றை படித்தால் அந்த வசனம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி பிரதிபலிக்கிறது என்று எங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்க்க வேண்டும் அன்புக்குரியவர்களே நாங்கள் எப்படி பழகி இருக்கிறோம் தெரியுமா ஒரு விஷயத்தை கேட்டால் மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து பழகி இருக்கிறோம் நான் செய்வது கிடையாது என்னுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரனை பற்றி பேசி இருக்கிறார் என்னுடைய குடும்பத்திலே என்னவனை பற்றி பேசி இருக்கிறார் என்னோடு பழகுகிற இவன் இப்படி இருக்கிறான் இப்படியே ஒப்பிட்டு பார்த்து பார்த்து பழகி அன்புக்குரியவர்களே எங்களை மறந்து விட்டோம் எங்களை மறந்து விட்டோம் அன்புக்குரியவர்களே நான் சுபகு தொழுகாமல் தூங்கி கொண்டு மக்கத்து வீட்டுக்காரன் காலையிலே லைட் போடவில்லை என்று விமர்சிப்பவர்கள் நாங்கள் அன்புக்குரியவர்களே இதுதான் எங்களுடைய யதார்த்தம் அன்புக்குரியவர்களே நாங்கள் மற்றவர்களை பற்றி பேசி மற்றவர்களுடைய உணர்வுகளோடு விளையாடி எங்களை மறந்து விட்டோம் அன்புக்குரியவர்களே மறுமைக்காக நான் என்ன தயாரித்திருக்கிறேன் என்னுடைய மன்னறையிலே மண் ரப்புக உன்னுடைய ரப்பு யார் என்றுதான் அல்லாஹ் கேட்க போகிறான் அல்லாஹுடைய மலக்குகள் கேட்க போகிறார்கள் உன்னுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரனுடைய உன்னுடைய நண்பனுடைய உன்னுடைய குடும்பத்தனுடைய ரப்பு யார் என்று கேட்க போவது கிடையாது அன்புக்குரியவர்களே என்னுடைய ரப்பை நான் நேசித்து திருந்தால் மட்டும்தான் என்னுடைய மன்னரையில் நான் அந்த ரப்புக்குடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியும் அன்புக்குரிய ஈமானிய உறவுகளே மரணத்தை கொஞ்சம் நினைத்து நினைத்து வாழ்ந்து கொண்டிருங்கள் அன்புக்குரியவர்களே அல்லாஹுவினுடைய கட்டளைகளை கண்ணியப்படுத்துகிற உணர்வு தானாக வரும் அல்லாஹுவினுடைய அழைப்பு கேட்கிற பொழுது கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள் லோகருடைய அதான் ஒழிக்கிறது காதுக்கு கேட்கிறது கொஞ்சம் சுணங்கி தொழுவோம் என்று நினைக்கிறோமே நினைத்து பாருங்கள் அந்த சுணங்குகிற அந்த அரை மணி நேரத்தில் மரணம் வந்துவிட்டால் அந்த சுணங்குகிற அந்த மணி நேரத்தில் எனக்கு மரணம் வந்துவிட்டால் தாமதமாக ஒவ்வொரு நொடியும் என்னுடைய மரணத்தை நோக்கி நான் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறேனே அந்த மரணம் வந்துவிட்டால் அன்புக்குரியவர்களே நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் அல்லாஹுடத்திலே என்ன பதில் சொல்ல போகிறோம் இந்த உலகத்தின் சாக்குகள் இந்த உலகத்தினுடைய காரணங்கள் இந்த உலகத்தினுடைய அவகாசங்கள் எல்லாம் அல்லாஹுடத்திலே எடுபடுமா அன்புக்குரியவர்களே நாவு பேசாது நாவு பேசாது உடல் உறுப்புகள் எல்லாம் எங்களுக்கு எதிராக அல்லாஹுடத்திலே சாட்சி சொல்லுமே அன்புக்குரியவர்களே என்ன பதில் சொல்ல போகிறோம் 
எனவே அன்புக்குரிய ஈமானிய உறவுகளே அல்லாஹுவினுடைய நல்லடியார்களே அல்லாஹுவை நேசிக்கின்ற சமூகமாக இருந்தால் அல்லாஹுவை நேசிக்கின்ற சமூகமாக இருந்தால் உயிரை விட மேலாக உயிரை விட மேலாக எங்களுடைய உடைமைகளை விட மேலாக பிள்ளைகளை விட மேலாக பெற்றோரை விட மேலாக மனைவியை விட மேலாக அல்லாஹுவையும் அல்லாஹுடைய தூதரையும் நேசிக்கிற சமூகமாக நாங்கள் மாற வேண்டும் அப்படி மாறுவோமாக இருந்தால் அல்லாஹுவினுடைய கட்டளைகள் குறித்த கண்ணியம் எங்களுடைய உள்ளத்திலே தானாக வரும் அன்புக்குரியவர்களே மீண்டும் ஒருமுறை இந்த சமூகத்தின் மத்தியிலே தொழுங்கள் தொழுகையினுடைய சிறப்புகளை பற்றிய ஆயத்துக்களையும் ஹதீஷ்களையும் ஓதி அன்புக்குரியவர்களே பேச வேண்டிய ஒரு தேவை ஏற்படாது அன்புக்குரிய இமாடிய உறவுகளே இது தேவை இந்த சமூகத்தின் மத்தியிலே ஒவ்வொரு மாதமும் ஏற்படுகிறது என்றால் ஏன் ஒவ்வொரு வாரமும் ஏற்படுகிறது என்றால் அன்புக்குரியவர்களே எங்கு சென்று கொண்டிருக்கிறோம் அன்புக்குரியவர்களே எங்களுடைய யதார்த்தத்தை எங்களுடைய ஈமானை எங்களுடைய நம்பிக்கையை நான் குரான் சுன்னாவின்படி வாழ்பவன் அந்த கொள்கைக்காக வாழ்பவன் அந்த கொள்கை தான் என்னுடைய வாழ்க்கை என்றால் அன்புக்குரியவர்களே ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே தொழுகை விடுபட வேண்டும் ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஹஜ்ஜிக்கு செல்கிற உணர்வு இல்லாமல் போக வேண்டும் ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே என்னுடைய ஜக்காத்தை சரியாக கணக்கு பார்த்து கொடுக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு இல்லாமல் போக வேண்டும் எனவே அன்புக்குரியவர்களே ஈமானை வலுப்படுத்துங்கள் நம்பிக்கையை வலுப்படுத்துங்கள் உள்ளத்தில் ஒரு யதார்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அன்புக்குரியவர்களே ஒவ்வொரு ஈமானிய சகோதரனுடைய உள்ளத்திலும் இருக்க வேண்டிய தாரக மந்திரம் இந்த வார்த்தை இந்த உலகத்தில் வாழுகிற பொழுது என்னுடைய ரப்பினுடைய திருப்திக்காக நான் யாரையும் பகைத்துக் கொள்வதற்கும் தயங்க மாட்டேன் இந்த உலகத்தில் வாழுகிற பொழுது என்னுடைய ரப்பு கோபிப்பான் என்றால் அதற்காக யாரையும் திருப்திப்படுத்துவதற்கும் நான் விரும்ப மாட்டேன் என்னுடைய ரப்பினுடைய திருப்தி மட்டும்தான் எனக்கு வேண்டும் என்னுடைய ரப்பு திரு வருக்கிற ஒரு விஷயத்தை என்னுடைய மனைவி விரும்புகிறாள் என்னுடைய தாய் விரும்புகிறாள் என்னுடைய தந்தை விரும்புகிறார் என்னுடைய பிள்ளைகள் விரும்புகிறார்கள் இல்லை என்னுடைய ரப்பு விரும்பவில்லை என்றால் என்னுடைய ரப்பை நான் திருப்திப்படுத்துவதுதான் என்னுடைய இலக்கு என்று ஒவ்வொரு ஈமானிய சகோதரனும் உள்ளத்தில் முடிவெடுப்பீர்களாக இருந்தால் அன்புக்குரியவர்களே அல்லாஹுவினுடைய கட்டளைகளை அல்லாஹுவினுடைய கடமைகளை அல்லாஹுவினுடைய அழைப்பை கண்ணியப்படுத்துவது என்பது கௌரவப்படுத்துவது என்பது அன்புக்குரியவர்களே இந்த சிறிய வியாபாரம் இந்த உலகத்தினுடைய சம்பாத்தியம் இந்த உலகத்தினுடைய சந்தோஷம் இந்த உலகத்தினுடைய பொழுதுபோக்கு தடையாக இருந்து விடாது அன்புக்குரியவர்களே ஒரு பொழுதும் தடையாக இருந்து விடாது யதார்த்தத்தை மிக சரியாக புரிந்து கொள்வோம் அன்புக்குரியவர்களே எல்லாம் அல்ல அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்தில் வாழும் காலம் எல்லாம் அவனுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்ந்த நல்ல மக்களாக வாழ்ந்து இந்த உலகத்தை விட்டு மரணிக்கின்ற பொழுதும் அவனுடைய கட்டளைகளுக்கும் அவனுடைய அவனுடைய அழைப்புக்கும் முழுமையாக செவி சாய்க்கின்ற நல்ல மக்களாக இந்த உலகத்தை விட்டு மரணிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்தருள்வானாக வாகிர தாவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமி